Dzień dobry wszystkim. Dziękujemy bardzo, że, że, że jesteście z nami. To jest Michał Łapaj. To jest Mariusz Luda. Piotr Kozieracki nie zmieścił się w kadrze. <laughs> nie ma go z nami, ale będzie z nami duchem, myślami. Może się pojawi na czacie. No i tyle. I dziękujemy bardzo Mystic Production za, za to, że na takiej cudownej ściance możemy dzisiaj tutaj z Wami być i poopowiadać. Możliwość połączenia się z Wami i poopowiadać na Wasze pytania. Dobrze, to ja, ja nie wiem od czego zaczniemy. Myślę, że zaczniemy od początku. Od hello, ja z Polski witam. Wszyscy są. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy otwarci, zapraszamy. Możecie pytać o wszystko. Prawie. Czy nie myślicie już częściej o tym, żeby do zespołu na stałe dołączył gitarzysta, który miałby również swój wkład w kompozycję i to jak wygląda wasza, wasza muzyka? Muzyka. Czy nie wydaje wam się, że będzie to również dla korzyść zespołu? Pozdrawiam. Temat y, gitarzysty, temat tego, że jesteśmy trio, to jest temat, który się powtarza teraz y, dosyć często. Więc może ja y, uprzedzę niektóre pytania i od razu odpowiem, dlaczego Riverside zdecydowało się zostać trio. Otóż przede wszystkim to nie jest do końca tak, że nasza muzyka zawsze brała się stąd, że my musieliśmy się zamykać w sali prób i, i eksperymentować tak totalnie na freestylu i jak nie wiem, zabrakło nam gitarzysty w pewnym momencie, to, to już teraz nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nie. Muzyka była komponowana w, na pewnych zasadach i, i to się nie zmieniło. Straciliśmy Piotra i, jest to, no i to był dla nas wielki ciężar i cios, ale chcieliśmy bardzo być konsekwentni i zrobić to, co sobie założyliśmy, a mianowicie nagrać album jako trio. Zrobić historię, która dzieje się w świecie postapokaliptycznym, a jak się historia dzieje w świecie postapokaliptycznym, no to wtedy im mniej, tym lepiej, bo, bo te historie są o jakichś takich samotnych wędrowcach z reguły, Mad Maxach i innych takich. No i taki ociosany zespół, te, takie trio, jest chyba bardziej przekonujące, jeżeli historię z gatunku postapo opowiada. To po pierwsze. A czy w przyszłości będzie inna płyta w składzie czteroosobowym, to czas pokaże, bo to jest chyba najważniejsze. Czas. Teraz nie był dobry moment na to, żeby bawić się w castingi, żeby przesłuchiwać gitarzystów, żeby przyuczać ich do, do tego świata riversajtowego. Śmierć Piotrka bardziej nas scaliła ze sobą. A, jak, jak widać zresztą. A, no, a, 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 a bardziej oddaliła tych nowych. No dobrze, kolego, ty będziesz moderatorem dzisiaj, tak więc możesz czytać różne pytania, które się tu odbywają. I, i scrollować trochę, bo już na ucieka. Ja widzę. Coś dzieje ciekawego. I mów coś. Tu, proszę bardzo. Tutaj czy nowa płyta zakończy rozłam wśród fanów. Mówię o podziale na czterech zwolenników pierwszych płyt a, i kolejnych. Jeśli nie ma to. Poczekaj, poczekaj. Czy nowa płyta zakończy rozłam wśród fanów? Mówię o podziale na zwolenników czterech pierwszych płyt i kolejnych. Jeśli nie, to może następna. Pytanie pomocnicze. Czy Riverside posłucha kiedyś głosu ludu? Można to nie zauważyłem, żeby był jakikolwiek podział i rozłam wśród fanów. Nasi fani zostali z nami i są z nami od początku. Ci, którzy odpadli Ci, którzy odpadli po kolejnych płytach i do nas nie wrócili, przestali być naszymi fanami. A fani cały czas są z nami i, i tyle. Natomiast płyta Wasteland jest albumem, który najprawdopodobniej przywróci może trochę starszych fanów, którzy byli przyzwyczajeni do bardziej mrocznego i takiego brudniejszego brzmienia, bo takowe się na nowej płycie pojawia. Czy są już plany do, co do wiosennej odsłony trasy? Wiem, wiem, że jeszcze ta się nie zaczęła, ale... Tak więc plany są na pewno co do wiosennej trasy. A jeszcze tak naprawdę na nią pracujemy. 
Nad planami pracujemy. Nad planami pracujemy. Nad trasą, tak, ale będzie na wiosnę również trasa. Ale na razie będzie trasa jesienna, która jest ważniejsza. Skąd lub od kogo czerpiecie inspirację? No od kogo czerpiesz inspirację? Tylko i wyłącznie od Johna Lorda. Kiedy naciskasz tutaj? Zaś czas coś przeskakuje. Przepraszam, bo tutaj naprawdę nie mogę jeszcze ogarnąć technicznych stron. Proszę zabrać komputera. myszkę temu panu, on tutaj co chwilę coś psuje. Tu się Odpowiadaj na pytania mniejsza. lepiej, proszę. Dobrze. Zagracie wszystkie utwory z Wasteland na nadchodzących koncertach? Czy zdradzać? Zagramy. Zagramy. Eee... Czy smutna muzyka ma dla Was efekt katarzizm? O, tu jest. Która piosenka na nowej płycie była najbardziej oczyszczająca ze złych emocji? Oczywiście, że tak. Uwielbiam smutną muzykę. Mówię poważnie, mówię autentycznie poważnie. Słucham sobie długich e, dźwięków i często jak gram, robię same tylko i wyłącznie mroki, zwłaszcza kiedy siedzę e, w sam. przyklawiczach sam. Naprawdę uwielbiam. To. Sam z kieliszkiem wina, z, z zapaloną świeczką. Włączam sobie arpeggiator i jadę na największymi mrokami, jakimi mi się da. Tak. Masz jest, wtedy katarzizm? Mam wtedy katarzizm. Totalnie. Czyli e, smutna muzyka ma, ma dla ciebie efekt katarzis. A która piosenka na nowej płycie miała dla ciebie oczyszczenie ze złych emocji? Powiedz. Niech zgadza. Ostatni no. utwór, The Night Before. To był oczyszczający utwór. Tak więc dobrze. E, ja od siebie dodam tylko tyle, że ja bardzo lubię smutną muzykę, ponieważ e, najlepiej się czuję w takich melodiach w takich e, e, muzycznych klimatach, w takich liniach wokalnych. E, to odpowiada trochę mojemu melancholijnemu e, charakterowi i, i tyle. I myślę, że akurat udaje mi się to zrobić dobrze, bo największym kom komplementem dla mnie jest, jeżeli ktoś podczas słuchania muzyki poczuje tak zwaną gęsią skórkę albo, e, albo się rozpłacze. Jak, jak są łzy, to jest, to jest, to jest wtedy super. Czy Wasteland jest albumem przejściowym, czy to początek na jakiejś nowej trylogii? Przejściowym albumem to było Eye of the Soundscape. Wasteland zdecydowanie jest albumem nowym, to znaczy jest to początek nowej historii. Zresztą ja uważam, że to co wcześniej już wspomniałem w wywiadach, to jest płyta o, o tych, którzy przetrwali. To jest płyta o końcu świata, ale nie mówi o, nie, to nie są wspomnienia o tym, co było kiedyś. To jest, to jest raczej dzień dobry, witamy w nowej rzeczywistości. Teraz yy, pokażcie, co potraficie. I to jest jak najbardziej otwarcie nowej historii i Wasteland pokazuje yy, nasze nowe oblicze. Yy, ważne jest to, myślę, że yy, to, to nasze trio wcześniej wspomniane. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że jesteśmy ociosani. Tak? To jest jak człowiek, który jest bez ręki albo bez nogi i i, I musi jakoś, nie wiem, dojść, więc musi użyć jakiegoś przedmiotu, żeby do tykać. Musi, musi, żeby coś złapać, musi chwycić drugą ręką albo inaczej, kombinować po prostu. Pewne ograniczenia dają możliwości, większe możliwości eksperymentów. I Riverside stał się teraz takim trochę zespołem eksperymentującym z muzyką. I dzięki temu w sumie, że nie jesteśmy takim klasycznym kwartetem, Mamy możliwość e, tworzenia tej muzyki w trochę inny, mniej standardowy sposób. I to jest, e, no, nauczyliśmy się jakby czerpać siłę z, z, z tego, co e, teoretycznie powinno nas złamać i zniszczyć, ale tak nie jest. Więc nowy album jest e, jak najbardziej e, początkiem czegoś nowego. Czy nowej trylogii, tego nie wiemy. Pewnie tak. Idziemy dalej. Czy jakieś konkretne post apo filmy, gry, książki zainspirowały Waszą nową płytę? No tak, no cała historia. No myślę, że powinniśmy powiedzieć o tym, że mieliśmy ścieżkę, ścieżkę dźwiękową no tak, do, do gry Fallout 3 umieszczoną, jeżeli pamiętacie, na naszych koncertach. Trasy ADHD. To było to tak, trasa 2008-2009 graliśmy. To nam się tak spodobało, że jeszcze było podczas trasy jubileuszowej ścieżka dźwiękowa. Książki to Droga Kormaka McCarthy'ego na przykład, albo Gwiazdozbiór Psa. Psa. Tak, dobrze. Dostaliśmy podpowiedź. Idziemy dalej. 
Co z solową płytą Michała Łapaja? Jedziesz. Solowa płyta Michała Łapaja powstaje gdzieś za plecami, w dziurach pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Deadline'u nie ma, ale na pewno już niebawem ujrzy światło dzienne, mam nadzieję. Widzisz, jak czołg wyprzeda robię. No ale dobra, trzymam kciuki. Trzymamy kciuki za Michała. Dziękuję bardzo. Czekaj. Jak zrobię tak, to się zmieni. Tak. Aha, właśnie o to chodzi, właśnie widzisz. Ja rozumiem. I teraz zobacz, jaki jest problem. Proszę Państwa, zepsułem działa. czat. Właśnie przełączyliśmy się na czat z behemotem. Eee, pozdrawiamy przy okazji chłopaków, kolegów. Znowu nam się zepsuło. Eee, dobra, idziemy Czekamy. dalej. Wiem, że lubicie zespół Dot Condense. Wiem też, że jest to jedno z waszych źródeł inspiracji. Jak podoba wam się zaprezentowany single The Mountain z najnowszej płyty? Eee, słyszałem raz i tam coś było, ale nie pamiętam, e, czy to było ładne, czy nie. Bo zasypiałem wtedy, więc e, spróbuję jeszcze raz e, tego przesłuchać. Jak Dot ja jestem psychofanem Dot Condense, więc pewnie wszystko mi się spodoba. Chociaż ktoś mi zaraz powie, o, powiedział wyło, pewnie ma jakiś, jakiś pewnie zły ma. stosunek do Alicy Gerard. Tak jest. Jak wygląda praca nad Wasteland? Czy podobnie jak ostatnio All Music and Lyrics by Mariusz Duda? Czy może tym razem tworzyliście i aranżowaliście bardziej zespołowo? Całą płytę stworzył Midlow, umówmy się. E, Michał stworzył Nie. jedną piosenkę, The Night Before, bardzo ładny utwór. Zrobiliśmy też wspólnie razem dwie piosenki, tak, że sobie tam kombinowaliśmy. Natomiast Mariusz, Mariusz natomiast reszta była, pracy. Była, by, 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 była, była to moja zasługa, no przepraszam. Następnym razem zrobimy bardziej zespołowo. Czy planujecie jakiś album instrumentalny jako dodatek do albumu Wasteland? Nie, e, ponieważ e, Love Fear and the Time Machine, Shrine of New Generation Slaves miało swoje day session, night session. Teraz chcieliśmy Skończył się świat, prawda? Mamy postapokalipsę, mamy zupełnie nowy rozdział, więc yy, zaczynamy bez bonusów dodatkowych, chociaż pewnie jakieś nagramy, ale, ale, ale nie, nie instrumentalne. Eye of the Soundscape w pewien sposób zamknął, e, zamknął ten rozdział taki instrumentalny. Teraz będziemy grali folk i country. Idziemy dalej. Trochę uśmiechu panu. W teledysku do Lament Mariusz ma wyciek z ucha. Piotr Biel mu na oczach, Michał bliznę przy ustach. Jest w tym symbolika. Kojarzy mi się z trzema małpami. Nie słyszę, nie widzę, nie mówię. To prawda. Bardzo dobrze. E... Nie wiem znowu. To do góry idź, do góry, do góry, do góry. O matko, nadrabiamy. Pytania, za dużo tego. A, faktycznie dużo jest tego. O matko, myśleliśmy, że będzie tylko sześć osób dzisiaj. Dobra, mhm. idziemy dalej. Czym Pytanie się inspirowaliście przy tworzeniu nowej płyty? No to już chyba... No... Koniec świata wydarzył się w naszym zespole, więc wiadomo, dlaczego tak wyszło. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, tutaj tylko powiem, że dlatego, że jest ten temat postapokalipsy, dlatego zdecydowaliśmy, że nie będziemy używać elektroniki, że to będzie bardziej takie organiczne brzmienie i dlatego jest więcej gitar akustycznych. Michał używa więcej... Z czego? Co, na czym grasz? Rhodes, Hammond. Takich surowych brzmień bardziej. Nie ma tak zwanych padów, klasycznych, progresywnych padów. Zwróćcie na to uwagę na tej płycie. Specjalnie chcieliśmy uciec od roka progresywnego. Chcieliśmy nagrać mniej elektroniki, mniej takiego... Album undergroundowy, taki brudny, brudny alternatywny bardziej. Czy wasza biografia będzie przetłumaczona na język angielski? Tak, Prawdopodobnie będzie tak. Będzie tak. Mhm. Mamy nadzieję. Yes, our biography will be in English in the future. Kręciliście klip do Lament w Czechach na, pań, na pańskiej skale. Kto wpadł na pomysł, by tam kręcić? Kto podrzucił pomysł z tą skałą? Jakie są okoliczności powstania tego wideo? Mm, to wszystko jest zasługa Tomka Pulsakowskiego i jego grupy Sidesphere, z którą współpracujemy już od dłuższego czasu. Ja też współpracuję indywidualnie z Lunaticsą razem z Tomkiem. On nam wybrał miejscówkę. My niechętnie pojechaliśmy, ale ale warto było, bo mogliśmy sobie pochodzić w fajnych strojach, z kapturami. Tak więc yy, tak. To na zdjęciu wygląda lepiej niż na żywo, tak naprawdę. A też, też, też na... wygląda świetnie. Nie, no też wygląda, ale chodzi o to, że wygląda, że to jest takie duże, a to jest takie po prostu malutkie. Yy. Wczoraj padło pytanie do zespołu Behemoth, czy słyszeli już najnowszy album Riverside. Teraz pytanie do Was, czy mieliście przyjemność wysłuchać nowego albumu Behemota? Ja chciałem przedstawić klawiszowca zespołu Behemoth. Michał Łapa gra Nieoficjalny członek, na, na nowej płycie zespołu Behemoth. Studio. Wy nawet nie wiecie, ale to wszystko to są takie naczynia połączone, że 
Mnie ostatnio pewien hejter wyzwał też od Nergali, tak więc e, e, generalnie, generalnie my się bardzo lubimy z chłopakami, bo, bo, bo się szanujemy nawzajem. Oni mają swoją wizję na zespół, my mamy swoją. Mm, muzycznie Behemoth może to nie jest moja bajka, aczkolwiek przesłuchałem sobie ostatnią ich płytę i mi się podobała, o tyle powiem. Yy, początek bardziej płyty niż, niż, niż dalsza część, ale, ale było to w miarę ok. A tobie jak się podobały twoje utwory? Moje bardziej mi się nie podobały, natomiast utwory są świetne. Mm, to ja nie, zapytam... No, uważam, o... uważam, że to jest niezła płyta. Słuchałem jej i, i, i jest, jest, jest progres. Poziom, tak poziom trzymany. Wczoraj padło. Aha, to ja zapytam o lokację z Teledysku Found, czy to nasze polskie Bieszczady. Teledysk Found to jest generalnie Made in Poland. Tam jest wszystko. Polskie łeba, Bieszczady, jakieś brzuski koło Warszawy. Bardzo polski teledysk. Bardzo piękny. Myślę, że na równi z Lament. To są takie, mamy takie dwa naprawdę świetne teledyski. To jest też zasługa Tomka Pulsakowskiego i grupy Sidesphere. Bardzo mi się osobiście podoba. Szacunek bardzo ładnie zrobili te teledyski, a zresztą chyba e, utwór e, Found m, prawdopodobnie dostał jakąś nagrodę chyba gdzieś w Kanadzie, za, e, czy, czy był nominowany e, właśnie za ten teledysk. To super, nic na ten temat nie wiem. Ale okay. Coś takiego słyszałem. E, Zrozumiałe, że będzie trasa poza Polską. Czy jest jakaś możliwość, byście dotarli do Irlandii? Bardzo chcielibyśmy dotrzeć do Irlandii. Jest duża szansa, że na wiosnę może się uda. Ach, mam nadzieję. W jednej piosence Lunatic Soul wystąpiło słowo Wasteland. Czy to miało jakąś wizję na... wizję na... Kurde. Nie przeklinaj. Na wizji. Czy to miało jakąś wizję na nazwę kolejnego albumu Ekip Riverside? Pozdrawiam. Uh, I, I collect my story under the fragmented sky, traveling through my wasteland. Tam są jeszcze, tam nie jest tylko wasteland, tam jest jeszcze under the fragmented sky. Uh, trochę miało. Taki easter egg. Cześć, czego w graniu koncertów najbardziej nie lubicie? Jak ludzie nie śpiewają. Publiczności, która jest drętwa. Na szczęście w Polsce tak się nie dzieje i w innych krajach również. Więc jest super, chociaż kiedyś graliśmy w Płocku dla 10 osób i to była bardzo drętwa publiczność, bo 5 czy 6 to była nasza ekipa, która była zajęta robieniem na pierwszej czego silnego. Tak, pamiętasz? Tak, Płocku. jeszcze w Tarnowie graliśmy dla 15 osób. Pierwsza trasa Progressive Tour 2004 rok. Piękne czasy. Piękne czasy. Guys, are you coming to South America? Yes. Yes, sir. Czy to prawda, że są jakieś plany na koncert Lunatic Soul? Więc na ten temat nie wiadomo, ale yy, są plany na inne rzeczy, niekoniecznie pod szyldem Riverside i Lunatic Soul. Czy Riverside planuje koncerty w innych aranżacjach? Akustycznie, z orkiestrą symfoniczną? Tak, jutro odbędzie się koncert w Empiku, yy, potem też w Empiku planujemy taką trasę akustyczną i będziemy tam grali w zupełnie innych aranżacjach utwory. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, bo będą to interesujące kompozycje. Ale z orkiestrą to chyba nie. Kiedy nagracie jakiś utwór po polsku? Choćby jako ciekawostka. Bardzo chcieliśmy kiedyś nagrać rezerwat za opieku się mną, bo uważamy, że to jest świetna kompozycja, ale już zrobił to organek i się na niego obraziliśmy. Idziemy dalej. Pozdrawiamy organek. Jak się czujecie z pomyłką z wysyłkami Wasteland, której dokonał Mystic i wysyłał około 60-70 zamówień? Nie, 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 nie. To nie jest tak. Wszystko było planowane. Jeżeli ma, mówicie o tej wysyłce, która dotarła tydzień przed, to nie Mystic, tylko firma. My może nie wiecie o tym, ale my też wydajemy w, w niemieckiej wytwórni Inside Out. Mystic Production wydajemy w Polsce, natomiast za granicą te płyty wychodzą w wytwórni Inside Out i tam Inside Out daje dystrybutorom, żeby ta płyta była rozsyłana. No i jeden z tych dystrybutorów, nie powiem który, ale to był Nuclear Blast, po prostu rozesłał 66 płyt o tydzień za wcześnie. Tyle. O, tak więc już wiecie, gdzie zamawiać następnym razem. Jakieś nowe DVD starego materiału może uda się wydać? Brakuje wideo z Wami. Będzie niedługo taka okazja, żeby może wrócić do koncertu 
który, który zagraliśmy na Woodstock. Mhm. Mamy ten materiał, chcielibyśmy go w jakiś sposób wydać. Są plany. Cieszę, cieszę, że słychać w udostępnionych utworach brzmienia melotronowe. Pytanie do Michała, czy te brzmienia typowe dla klasycznego proga zagoszczą w większym zakresie, jak na przykład w kapeli anegdotem? <grym> Klasyczny prog. Nie jestem w stanie przewidzieć, jakich, jakich brzmień użyję jest na, na kolejnej płycie. Natomiast... Jesteś w stanie. Będą to organy Na pewno będą to organy Hamonda, dokładnie. Proszę Państwa, powiem tak. Gdyby Gdyby nie było tak, że no tutaj trzeba stopniować, znaczy stopować kolegę, bo inaczej mielibyśmy same organy Hammonda na płytach Riverside. Piękne brzmienie, ale, ale ile można? Można, można. No właśnie. Mariuszu, w, jakiś sposób, w jaki sposób pojawiły się w Twojej głowie takie fantastyczne melodie jak na płycie Wasteland? Miałeś kiedyś sytuację, że piosenka albo jej fragment pojawiły się w trakcie Twojego snu? Nie. Niestety nie. Ja mam tak, że jak mi się coś fajnego śni i mi się budzę i próbuję to przypomnieć sobie, co mi się fajnego śniło, to, to zapominam. Ale pod prysznicem mi się pojawiają melodie. Te najfajniejsze są pod prysznicem. Tak. I wtedy wychodzą te wszystkie jakieś. To jest poważnie muzyka z pod prysznicem. Sobie to zdaję, znam sobie z tego sprawę. Ja po takim myciu pod prysznicem melodię, którą mam w głowie, potem nagrywam na płytach Behemota. Więc tak. Na organach Hammonda. <grym> tak jest. Chryste, panie, ile mamy pytań do nadrobienia? Musimy się śpieszyć. Jakie macie wspomnienia z nagrywania płyt Out of Myself? Michał, to może ty? Przepiękne, przepiękne. Miło wspominam ten czas. W ogóle nie chodziłem do studia. Miałem dużo wolnego czasu. Ja, ja, ja wtedy byłem, grałem w innym zespole, dopiero potem dołączyłem do Riverside. Jak już chłopaki stworzyli zespół taki mm-hmm. topowo, mm-hmm. typowo metalowy. A, się nie to... wtedy grać na basie. <grym> bardzo, bardzo mile wspominamy Out of Myself. To były nasze początki. Byliśmy wtedy piękni, młodzi i mogliśmy wszystko. A potem dopiero okazało się, że nie jest tak różowo. Pierwsza, e, pierwsza płyta. Doszedłem do zespołu, kiedy płyta była nagrana, ale jeszcze nie wydana. I, i przypomina mi się czas, kiedy po próbach siadaliśmy sobie wspólnie do stolika i Wkładaliśmy wkładki. A, składaliśmy tak. płyty do kupy po prostu. Tak, bo pierwsza płyta nie była wydana w Mystic, dokładnie tak. tylko my, przez nas my dystrybuowaliśmy ją. Tak. Aha, we jak... czwórkę przy, przy tym. Siedzieliśmy we czwórkę przy stoliku i każdy zajmował się. Jeden składał pudełka, drugi wkładał papierek, trzeci płyta. Tak, 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 tak się robi muzyka, a nie, że tam ludziom się wydaje, że, że tam komponuje się. Nie, wkłada się pudełka. Dlaczego nie ma z wami Mitlofa? Czy nie, lubicie te, czy nie lubi technologii? Mitlof nie zmieściłby się, bo, bo powiedziano nam, że jak, najlepiej jak we dwie osoby są. Wczoraj był Behemoth i Orion był taki. O, tak. Tak czy to. Tak więc no, my dlatego stwierdziliśmy, że nie, Piotr po prostu powiedział, nie, dobra, idźcie wy, ja, ja będę was oglądał. Więc, ale możemy się wypowiadać w imieniu Piotra. Jak macie jakieś pytania na temat perkusji, to ja mogę wszystko powiedzieć. A ja bardzo lubię grać na jego perkusji, jak, jak on wychodzi z sali próg, wtedy tylko zawsze tam tego. Tak, ale niestety zostawiam kostki od gitary na werblu i, i potem wie, że grałem. Ktoś tu grał, ktoś tu grał, ktoś pił z mojego kubka. Dokładnie. Ktoś ja, jedno muzeczkę. krótkie pytanie. Jak to jest być kimś, kto mocno wpływa na czyjeś uczucia podczas odsłuchu i powoduje autentyczne chwile zadumy podczas odsłuchu? To jest piękne odczucie. Przynajmniej według mnie. No na pewno jest fajnie kimś takim. Chciałbym kiedyś tego doświadczyć. Mariuszu, bądź proszę bardziej uprzejmy do Michała. To jest mega miły człowiek. Gdzie to masz? A. Tak, nie? To mega miły człowiek. Dobrze, że go nie znacie. Czy zdarzały wam się kłótnie w studiu, o... które tego na mówię. cały dzień mroziły atmosferę wewnątrz zespołu? Obiło, obiło mi się że o uszy, że powstanie nowy fan klub Riverside. To prawda? Prawda. Gdzie moja płyta? Aha. Mystic Production. E, witam panowie. Jak wasze spojrzenie na ostatni album Dream Theater? E, nie słucham tego zespołu od czasów płyty Awake, więc nie wiem. E, a ty może coś wiesz na ten temat. 
Szczerze mówiąc, też nie słucham tego zespołu. Może czas powiedzieć prawdzie w oczy. No, to nie jest nasza muzyka, tak? My nie jesteśmy zainspirowani tym zespołem. My graliśmy kiedyś z nimi trasę w 2007 roku, ale to jest kompletnie nie nasza bajka muzyczna, żeby była jasność. A najlepszy Gdzieś ten że... zespół najlepszy... szedł na taką drogę, gdzie jakby już... Znaczy, jak, jak, jak kiedyś lubię Images and Words i Awake, to są płyty, które bardzo lubię. Płyta Changes of Seasons również, ale, ale wszystko, co się wydarzyło potem, to jest kompletnie nie moja bajka i Kevin Moore był moim, że tak powiem, y, chyba ulubionym członkiem tego zespołu. I tyle. A na trasie, jak byliśmy, nie chciałbym tutaj brzmieć jakoś tak, że o Jezu, co oni mówią tutaj, Dream Theater, a oni się, z kim oni są? Nie, 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 to nie tak. Po prostu my się od zespołu Dream Theater bardzo dużo nauczyliśmy, ale nigdy nie chcieliśmy grać tak jak ten zespół. A najlepsze jest to, że jak puściłem swojej koleżance e, płytę, e, płytę e, e, utwór Wasteland, to, to mi powiedziała, kurczę, w środku taki fajny Dream Theaterowy moment jest. I, i to jest ten moment, gdzie, gdzie tracę, tracę wiarę. wiarę. Bardzo mi się podobało gościnne wystąpienie pana Michała na płycie zespołu Antigama. Mm. Czy są choćby delikatne plany ponownej akcji? Mm. Mm. Oj, 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 oj. Furtka nie została zamknięta, ale pamiętam ten moment, kiedy nagrywałem właśnie tą soloweczkę. Tak? E, bardzo możliwe. Kiedyś, w przyszłości. Po, po solowej płycie swojej. Po mojej solowej. Taki żarcik. Nie, to było poważne. Okay. Mariusz, mam pytanie do Ciebie. Czy na nowej płycie również grasz na gitarze, czy ty tylko na basie? No gram na gitarze, przecież to wszędzie bębnie, że ja gram na gitarze. Dlaczego bym, wam się wydaje, że, że, że ja tam gram tylko na basie? Gram na gitarze, nawet gram solówki. Trudno o to uwierzyć, ale to prawda. Na pikolaku gra. Też gram, tak. Na banjo. Maciej gra trzy, w trzech miejscach utworu, te solówki, ale na całe, całe reszty to, to, to jestem ja. Ale gdyby nie Maciej, to ten utwór by nie brzmiał, więc on nas ratuje tutaj przed upadkiem totalnym na tej postapokaliptycznej Kilka melodii też ładnych zagrałeś. Tam Połaci? Chciałem powiedzieć Połaci, nie wiem dlaczego. No, przyjdź do mnie Dziękuję, za jakie to było miłe. To prawda, Michał jest bardzo miły, to prawda. Ktoś powiedział, że jest bardzo miły. Czas nam się kończy, słuchaj. Ma... Ty, faktycznie. No, czy któraś z ostatnio wydanych płyt na świecie... A już się lepiej zrobiła, nie? Pierwsze 20 minut było takie nerwowe, tak, a tak, teraz... Tak. Ja to Jeszcze to zawsze zaczynam już ogarniać, jak przewijać to, żeby to I mówisz, się nie wyłączało. mówisz, pierwszy raz mówisz od... Od kiedy się urodziłeś? A kto wam organizuje trasy, bo przecież nie macie żadnego menadżera. Jak to nie mamy menadżera? Mamy menadżera. Naszym menadżerem jest Rob Palmen, który jest fantastycznym menadżerem, ogarnia nam wszystkie zagraniczne trasy, a w Polsce naszym menadżerem jest Piotr Kozieracki, którego obecnie nie ma tutaj z nami, bo załatwia koncerty. Na przyszłą trasę jeśli Na przyszłą trasę i tak dalej. Powiedzcie coś o współpracy z Jelonkiem, skąd pomysł i plany na przyszłość? To, to, to ja wysłałem do niego kiedyś SMS-a, a, Jelon, a Jelonek mi odpisał Stary, czekałem na tego SMS-a kilka lat od Ciebie. Więc to super, to wpadaj do studia. No i tyle. Poważnie, taki, to jest taki człowiek, taki muzyk. I zagrał to, co trzeba. Rewelacyjny. Rewelacyjny. Ja, 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 ja już tutaj, już, już będziemy robić kolejne albumy z Jelonkiem, poważnie. Naprawdę. Ja też wiem, że on świetnie. się cieszy, bo może też zagrać coś innego. Ale świetnie się z nim pracuje, naprawdę dość. Tęka głowa. Bardzo miły. Sympatyczny, taki jak ty. Tak, tak. Miły, miły i zagra. I za dużo nie gada. Mało pije. Nagrywacie na taśmę czy do wave'ów? Jeśli na taśmę, to po co nam na taśmę nagrywać? Żeby co, żeby był dźwięk oldschoolowy, taki super nowoczesny? Nie, to nie ma sensu. Eee, nagrywamy normalnie do wave'ów na komputerze. Ten całe taśmowy. akcje taśmowe, słuchajcie, to jest piz na wodę fotomontaż. Mówię wam to szczerze. Cokolwiek wam mówią w inni muzycy w wywiadach, że to jest takie super analogowe, nie, to nie ma różnicy. To są świetne pluginy. Ach. Po prostu. Czy będzie druga płyta Trio Meller Gołyźniak Duda? Nie wiem, moje nazwisko jest na końcu, trzeba się zapytać tych z przodu. Planujecie reissue Memories in My Head? Powiem tak, planujemy, mam pewien plan taki, mamy taki plan, żeby kiedyś skończyć naszą trylogię In My Head. Jak kiedyś zabraknie nam pomysłu na płytę całą, to wtedy zrobimy Noises in My Head. I wtedy dobrze byłoby wydać to jako trylogię. In my head, gdzie byłoby memories in my head, voices in my head i noises in my head. Na pewno wiem, że pierwszy utwór na płycie noises in my head będzie się nazywał tinnitus. Tak? Tak. No. Ja też przed chwilą to widziałem. Ja też się przed chwilą to widziałem. Często w wywiadach Mariusz mówi o słowiańskich nowych, o słowiańskości, przepraszam, słowo widzę, w nowych utworach. Czy mógłbyś troszeczkę na ten temat, rozwin ten temat rozwinąć? Jak zrodziła się zajawka na nasze rodzime tradycje? 
innym klimatem. Masz, to są duże litery, drukowane, iść tam, poćwicz sobie czytanie. E- <śmiech> mam, mam być miły, przepraszam. E- co? A w słowiańskość chodzi. Tak, chodzi o słowiańskość. E- to jest trochę tak, że... To nie jest do końca tak, że my teraz gramy słowiańskie rzeczy. Chodzi mi o... Chodziło nam... Mi, mnie chodziło w budowaniu nowych linii wokalnych o, o pewien taki styl e, układania linii wokalnych, które pasują do mojego tembru głosów. Do głosu. Głosów. Kilku. W mojej głowie. <laughs> Voice is in my head. E, I tak jakoś chyba e, wydaje mi się, że dobrze pasuje takie śpiewanie w stylu The Depth of, of Self Delusion. Taki Severn Krajewski. Prawda? No i tego typu właśnie linie wokalne najlepiej chyba mi wychodzą, najlepiej się w nich czuję. Więc trochę więcej się ich pojawiło na nowej płycie Riverside. I, I dzięki temu chyba y, może to dobrze, bo słowiańskość, słowiańskość y, to też pojawiała się na płycie Lunatic Soul, prawda? Bardzo często. To jest taki mój styl trochę. To. Y, l- lubię takie klimaty i, i, i cieszę się, że, że mogę ich również w Riverside używać. Pominęliście moje pytanie o to, jaka muzyka Was ostatnio kręci oprócz Waszej. To nie jest tak, że nasza muzyka nas kręci. To jest nasz obowiązek, żeby, żeby grać taką muzykę. Ja bardzo lubię słuchać ścieżek dźwiękowych do filmów. Przyznaję się. To uprze- uprzedziliśmy moją odpowiedź. No, wiedziałem, że to powiesz. To teraz? Zapłyś teraz. O. Muzyki klasycznej. No. Ja słucham muzyki elektronicznej dużo i muzyki do gier. Na przykład ścieżki dźwiękowej do gier słucham. Teraz ostatnio słucham na przykład jest taka gra Journey, się nazywa Podróż, przepiękna gra i bardzo lubię sobie słuchać wieczorami takiej muzyki. Tak więc nie słucham, ażeby była jasność Dream Theater. Nie mogę się powstrzymać. Czy brakuje Wam dalszej działalności Porcupine Tree? Czy celowa twórczość Stevena Wilsona rekompensuje to całkowicie? Nie wiem jak to zabrzmi, ale ja nie słucham Stevena Wilsona solo. Ja szanuję go jako muzyka, ale... Ja się zatrzymałem, jeżeli chodzi o Polki Państwo, czyli zatrzymałem się na Stupid Dream i wszystko, co było dalej, to było już takie trochę na równi z innymi, że się tak wyrażę, rzeczami. I to nie jest tak, że my słuchamy namiętnie Polki Państwo czy Stevena Wilsona. Ja, ja, ja się cieszę, że on dalej gra, ale to. Czy, czy brakuje mi Polki Państwo? Nie brakuje mi Polki Państwo. Uważam, że Steven sobie dobrze radzi solo. To, że, czy muzyka się podoba, czy nie, to już jest inna kwestia, ale on teraz chyba solo gra dużo. Porki Pani Trzy utworów, tak więc wszyscy mogą być szczęśliwi. Pytanie do Mariusza. Jak i kiedy dobrze nauczyłeś się angielskiego? Mieszkanie w Węgorzewie raczej nie pomogło. Śpiewasz Czemu brytyjską? śpiewasz z bardziej brytyjską manierą, a mówisz zdecydowanie amerykańską? Chcę być bardziej cool. Nie, nie wiem, nie, nie kontroluję tego. Brytyjska maniera? Ja chyba I can't believe. Chyba nie śpiewam w ten sposób. E, Michale, odpowiadając, wiesz co, to jest trochę tak, że oglądałem filmy i jakoś tak chyba, ponieważ jestem muzykiem, to może słyszałem ten angielski. Nie uważam siebie za jakiegoś wybitnego angielskiego śpiewaka, aczkolwiek yy, yy, kiedyś też yy, położyłem jedną płytę, no do mini High Definition nie jest zaśpiewana super po angielsku, przyznaję. Yy, do dzisiaj mam jakąś traumę po, utworze, po, po, po kilku słowach, które tam, tam śpiewałem, ale wydaje mi się, że na, na tyle, na ile jestem w stanie, jakoś nie, nie kaleczę tego języka tak, żeby żeby było to przez innych nietolerowane. I przez lata zauważyłem jedną rzecz, że jedynym narodem, któremu moje śpiewanie po angielsku w jakikolwiek sposób przeszkadza, to jest naród polski. Tak więc to są, pamiętajcie o tym, Polacy to są najwybitniejsi specjaliści, jeżeli chodzi o wymowę języka angielskiego. Tak tak jest wszędzie i zawsze. Tak, tak. czy są plany na koncert w Peru. Mamy tutaj, jak widać, jedną fankę, jeszcze się nad tym nie zastanawialiśmy. Dobre, dobre Czekaj, to było. To... Zepsułeś. Właśnie cholera, musimy się śpieszyć. Dobra, jeszcze tak, mamy. Tak, 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 dobra, dobra, lecę tutaj. Jest. Dobry. Michał, czy na twojej. Musimy się przyspieszyć. Michał, dobra, czy dobra. na twojej solowej płycie gościnnie wystąpi Behemot? Chciałbym. Ja, tak, tak, wystąpi. Tak, wystąpi. Jak u was z teorią muzyczną? W sensie nuty? Michał, jak tam nuty? Lecą. Ja klucz wiolinowy, basowy i taki ten to wiem, gdzie potrafię też zagrać parę rzeczy z nut. Ale takich na zasadzie. Ja byłem generalnie w szkole muzycznej, ja nawet w trzech. 
i tam, no niestety musiałem czytać te nuty. Tak Skończyłeś więc, w zespole tak rokowym, nie oszukujmy się. w zespole rokowym, gdzie nut się nie gra. Co spowodowało tak drastycznie. <laughs> Przepraszam. No spok- czytaj, czytaj. Nie, nie mamy czasu. Śpieszmy się. I w ogóle fokus. Tak, tak, Proszę tak, Państwa, tak, Michał w ogóle debiutuje. To jest w ogóle bardzo ważne. On się otwiera przed swoją solową płytą. On się otwiera. On chce pokazać, że, że też potrafi udzielać wywiadu, a nie tylko ten Duda, Duda w ciągle. Więc to jest, to jest, to jest naprawdę dzisiaj jest przełomowy moment. Wszyscy mu byłem kibicują. Nawet, byłem nawet dzisiaj w radiu. Nawet był dzisiaj w radiu, w kastrologii. Przełamałem. Powiedział trzy słowa. E, przy, oczywiście prowadzący na dzień dobry słowo. Jest, <śmiech> nazwisko. Nie, nie, moje, tak, moje nazwisko. Więc Michał tym bardziej no, się załamał kompletnie. Ja nie załamałem się. Może odwiedzicie kiedyś Grecję, odwiedzimy. Biorąc pod uwagę Waszą obecną kondycję fizyczną, zdrowie i entuzjazm do, otwor- <coughs> do tworzenia muzyki, jak myślicie, ile rad będzie jeszcze nagrywał Riverside koncertowo? 20. Panie Mierzu, czy chciałby Pan spróbować w przyszłości innej dziedziny sztuki niż muzyka? Próbowałem już komiks. Mam. Prześmy. Mam z. z, z, z... <śmiech> Świnia. <śmiech> Mam. Z... 40 komiksów własnej roboty, ale no zdecydowałem się, że będę muzykiem. Komiksów nie chciałbym publikować jednak. Takie rzeczy tam masz? Te zostały porwane. Mariusz, czy usłyszymy Twoją muzykę w jakimś filmie, bo pamiętam, że kiedyś wspominałeś o tym w którymś z wywiadów. Bardzo bym chciał, ale Michał powiedział, że chce być pierwszy, więc czekamy na jego solową płytę. Hej chłopaki, jak wrzucę na YouTube basowy cover Riverside, to wsadzi się mnie za kraty? Albo Mystic? Mystic cię wsadzi. Mamy z dziewczyną dopiero 14-15 lata. Jesteśmy niesamowicie zafascynowani waszą muzyką. Ona maluje, a ja piszę opowiadanie i bez końca czerpiemy inspirację od was. Bardzo, Bardzo miło. nam miło. Yy, to Trzeba coś napisać Zawsze i namalować się... na naszą nową płytę. Tak. Okay. Mariusz, czy planujesz zostać w przyszłości jurorem Voice of Poland? lub must be the music, a może będziesz gościem u Kuby Wojewódzkiego. Dostaliśmy nawet propozycję teraz, żeby przy Waystand bardziej poreklamować e, naszą płytę na przykład w telewizjach śniadaniowych, bo, bo jesteśmy tam, bo jesteśmy mniej popularnym zespołem, ale odrzuciliśmy ten pomysł. Trochę żałuję, bo moglibyśmy być bardziej popularnym zespołem. Cholera. Myślisz, że to poważnie zabrzmiało? W sensie, czy to potraktowanie jest jako żart, czy... Nie wiadomo. Ja już, ja już nie, powinieneś, taką... nie, nie powinieneś się za, za często żartować. Z telewizji śniadaniowej. Nie, telewizja śniadaniowa nie, tak... też powoduje, że no, to czasami jest jakaś promocja, ale teraz stwierdziliśmy, że nie będziemy tego robić. Ale może no, kiedyś się pojawimy u Kuby Wojewódzkiego. To jest bardzo... My go bardzo lubimy. Tak. Poważnie, to już nie był żart. I tak już mi nikt nie wierzy. Czy jest szansa na jakieś specjalne wydarzenie z waszym udziałem w stylu Weekend z Merylion? Świetnie byłoby zobaczyć stare albumy w wykonaniu na żywo. Zapraszamy na naszą trasę Wasteland Tour, która startuje 12 października. Zagramy stare utwory również. A czy Pineapple Thief to wasza bajka? Słuchacie ich płyt? My graliśmy z The Pineapple Thief. To są nasi koledzy. U nas jest tak, że naszych kolegów słuchamy. I cały czas pamiętamy, jak podczas jednego z wieczorów Bruce prze, 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 przeskoczył przez żywopłot i cały się poharatał. Następny koncert grał taki podrapany na twarzy. On po prostu nie zdawał sobie sprawy, bo graliśmy razem trasę, że, że my mamy taką ekipę techniczną fantastyczną, która po prostu zniszczyła, zniszczyła chłopaka. No i od tej pory zaczął lepsze płyty nagrywać. W sumie. Kończcie już, bo mam waszą nową płytę do przesłuchania i przeszkadzacie. Czy macie swoją ulubioną i najmniej lubianą płytę Riverside? No jaka jest twoja ulubiona płyta? Out of myself? A najmniej lubiana? Uh, Wasteland. Dobrze. E, czy... <laughs> czy będzie no, promocja płyty? <laughs> czy będzie, czy będzie w znamieniu Out of Myself na minęło? <laughs> o, nie, nie to mnie rozśmieszyło, tylko przepraszam. <laughs> tylko jest najmniej robiona płyta Wasteland. Witamy. Proszę Państwa, dobrze, Waste dobrze. jutro. Zapraszamy do sklepów wszystkich dobrych muzycznych. Tak naprawdę moja ulubiona. Bardzo dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Było nam naprawdę niezwykle miło. No i co jest niezwykle ważne, zapraszamy Was na trasę Wasteland Tour, która startuje 12 października i naprawdę postanowiliśmy, że 
Zaraz metr się. Właśnie. No właśnie, właśnie. To już, już kończymy. Chodzi o to, że no, po prostu będziecie zaskoczeni, ponieważ to nie będziemy grali takiego klasycznego seta, jaki graliśmy na ostatnich koncertach. Będzie inaczej. I wrócimy do staroci. I to takich staroci, staroci. Mhm. Takich, powiem wam szczerze, że uh, ach, po prostu. Buziaczki. Dziękujemy okay. bardzo z siedziby Mystic Production. Pozdrawiamy i dziękujemy wam za nabycie naszej nowej płyty Wasteland. Do zobaczenia. Na razie.